السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سهود رنجل ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ ചെറുകടി ഇതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം വിഷയം പല ആളുകളെയും കൗതുകപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ ഇത്രയേറെ സംസാരിക്കാനുള്ളതെന്ന് ആദ്യം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് അത് കൃത്യമായിട്ട് വിശദീകരിക്കും അത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നീട് പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയവും അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കയോ സിദ്ധാന്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ളൊരു സിദ്ധാന്തമാണ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പദമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചിത്രശലഭ പ്രഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ ചെറുകടി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ഒരു പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അഡ്വേർട്ട് ലോറൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം ഒരു കാലാവസ്ഥ പ്രവചനത്തിന് വേണ്ടി ചില കണക്കുകൾ അദ്ദേഹം എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം എൻ്റർ ചെയ്ത അക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പിഴവ് അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചു അതായത് ചെയ്യേണ്ട കമ്പ്യൂട്ടറിന് നൽകിയ ഡാറ്റയിൽ ഒരു ചെറിയ പിഴവ് ഒരു പോയിൻ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി അപ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു പിഴവ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ച അവസാനം അവസാന അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച മൊത്തം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ആ റിസൾട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ ഞെട്ടിച്ചു കാരണം റിസൾട്ടിൽ വലിയൊരു മാറ്റം അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വമ്പിച്ച മാറ്റം അദ്ദേഹത്തിന് റിസൾട്ടിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു ഒരു ചെറിയ ഡാറ്റ മാറിയ സന്ദർഭത്തിൽ റിസൾട്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള റിസൾട്ടിൽ വലിയൊരു മാറ്റം അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം കരുതി ഇത് അബദ്ധമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ചെറിയൊരു ഡാറ്റ മിസ്സായാൽ ഇത്രയേറെ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ തെറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പരീക്ഷിച്ചു ആ സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കണ്ടെത്തൽ ശരിയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ആ ഒരു കണ്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സയൻസ് ജേണലിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കണ്ടെത്തിയ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെങ്കിൽ ബ്രസീലിലുള്ള ഒരു പൂമ്പാറ്റ ചിറകടിച്ചാൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു സുനാമി അത് കാരണം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടേക്കാം അതായത് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ ഒരു പൂമ്പാറ്റ ചിറകടിച്ചാൽ അത് അങ്ങ് അമേരിക്കയിൽ ഒരു വലിയ സുനാമിക്ക് കാരണമായേക്കാം ഇതാണ് അദ്ദേഹം കാവ്യാത്മകമായിട്ട് തൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതിയത് അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എത്രയും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരെ വലിയ പ്രതിഫലനങ്ങൾ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം അതാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ആ ചിത്രശലഭ പ്രഭാവം എന്നുള്ള സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ രത്നച്ചുരുക്കം ആ ആശയമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സിദ്ധാന്തം ഇതെന്തിനു പറയുന്നതെന്ന് പല ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അത് അടുത്തുള്ള വിശദീകരണത്തിൽ മനസ്സിലാകും അതായത് ഈ സിദ്ധാന്തം വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം സിദ്ധാന്തം അല്ല നമ്മുടെ വിഷയം അതിലുള്ള ആശയമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവ് അള്ളാഹു സുബാന തല പ്രകൃതിയിൽ വെച്ച ഒരു വ്യവസ്ഥയാണിത് എല്ലാ പ്രവ അള്ളാഹു സുബാന തല ഓരോ വ്യവസ്ഥകൾ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകൃതിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓരോ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ ചെറുകടി മാത്രമല്ല ഒരു വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇല വീഴുന്നത് പോലും അള്ളാഹു സുബാന തലയുടെ അറിവോട് കൂടിയാണ് ഒമാ തസ്ഖുത്തുമിൻ വറക്കത്തിൻ ഇല്ലായ അലമുഹ സുറത്തുൽ അൻഹാമിൻ്റെ അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വചനം അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരത്തിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഒരു ഇല വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് എൻ്റെ അറിവോട് കൂടെയാണെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നത് അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ വലിയ 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 ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ കാരണമായേക്കും ഇതാണ് ഈ സിദ്ധാന്തത്തിൽ അവർ പ്രതി അത് അവർ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിനൊരു മതപരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ നന്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അത് വലിയ വലിയ ഫലങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ആ വലിയ 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 ഫലങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീർന്നേക്കാം അപ്പം അതിന് നമ്മളൊന്ന് മതപരമായിട്ട് നോക്കിക്കാണുക അപ്പം മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമുക്കറിയാം
പോകുന്ന വഴി പോലെ അറിയില്ല എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയാതെ ആ മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നടന്ന് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്കറിയാം മനോഹരമായിട്ടുള്ള കഥ സൂറത്തുൽ കസസിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനം നടന്ന് നടന്ന് അദ്ദേഹം മതിയൻ താഴ്വരയിലെത്തുകയാണ് മതിയൻ താഴ്വരയിലെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കാണുകയാണ് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ വെള്ളമെടുക്കാൻ വേണ്ടി കിണറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അവിടെ കുറെ പുരുഷന്മാരുണ്ട് ആ സ്ത്രീകളൊക്കെ ആ പുരുഷന്മാര് വെള്ളമെടുക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നില്ല അവര് അവര് കോരി കഴിയുന്ന സന്ദർഭത്തിലേക്ക് അവിടെയുള്ള വെള്ളം മുഴുവനും തീരുകയാണ് അപ്പൊ ആ സ്ത്രീകൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കാണുന്നത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ചോദിച്ചു മാ ഹത്ബുക്കുമ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം സുഹൃത്തുൽ കസസിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വചനം എന്താണ് നിങ്ങളെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായേക്കാം അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു കാലത്ത് അവര് പറഞ്ഞു ആ രണ്ട് സ്ത്രീകളും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പുരുഷന്മാർ അവർ വെള്ളം നൽകുന്നില്ല അവരെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ കിണറ്റിൽ പിന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ അബൂഹുമ അബൂഹുമ ഷെയ്ഖ് കബീർ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഒരു വൃദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു പിതാവ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ വന്നത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ അവസ്ഥയിൽ അതായത് സ്വന്തം നിസ്സഹായനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതായത് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ തന്നെ മറ്റാരെങ്കിലും സഹായിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് നടന്ന ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പോലും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറ്റുള്ള ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ സന്നദ്ധരാവുകയാണ് അപ്പൊ തനിക്ക് കഴിയുന്ന വിധം ഒരു സഹായം നൽകാൻ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സഹായിക്കുകയാണ് അവരാ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് സഹായിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീകൾ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ നാട്ടുകാരല്ല ബന്ധുക്കളല്ല നാട്ടുകാർ പോലുമല്ല എന്നിട്ടും തന്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ പോലും മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തനിക്ക് കഴിയുന്ന വിധം മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ ആ പുരുഷന്മാരെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് പിന്നീട് ആ സ്ത്രീകൾക്ക് വെള്ളം നൽകാൻ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ഒരു സഹായം നൽകുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ചെറിയ നന്മ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു നല്ല വാക്ക് പോലും കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നടന്ന് നീങ്ങുകയും അകലെയുള്ള ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിയിൽ പോയിരുന്നു കൊണ്ട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തുകയാണ് കാരണം മറ്റൊരു രക്ഷയില്ല മുന്നിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ അത്തലയോട് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുകയാണ് അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന റബ്ബി ഇന്നി ലിമ അഞ്ചൽത്ത ഇലയ്യ മിൻ ഹൈറിൻ ഫക്കീർ സൂറത്തുൽ കസസ് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണോ അള്ളാഹ് ഓ എന്റെ റബ്ബെ നീ ഇറക്കി തരുന്ന ഏത് നന്മക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരൻ അത്രയേറെ ഫക്കീറായി ഞാൻ മാറിയിട്ടുണ്ട് അത്രയേറെ മോശമാണ് എന്റെ അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം അള്ളാഹുവെ നീ ഇറക്കി തരണം അടുത്ത ആയത്ത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുക അതായത് ആ ഫക്കീറായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൈ ഉയർത്തുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോലും മറ്റുള്ള ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സന്നദ്ധയാവുകയാണ് ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത ആയത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സൂറത്തുൽ കസസിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം ആ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൈ താഴ്ത്തിയ ഉടൻ തന്നെ നേരത്തെ സഹായിച്ച സ്ത്രീകളിൽ മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ആയിരുന്നില്ല സഹായിച്ചത് പക്ഷേ അള്ളാഹ് സുബാനത്തയുടെ സഹായം ആ രൂപത്തിലാണ് എത്തുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ നാണിച്ചു കൊണ്ട് മുസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പിതാവ് താങ്കളെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് തന്റെ പ്രാർത്ഥനക്കുള്ള ഉത്തരമാണതെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹ് സുബാനത്തിൽ ഉത്തരം നൽകുന്നത് പല രൂപത്തിലായിരിക്കും ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ജോലി നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മലക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ജോലി ഓഫർ ചെയ്യില്ല നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മളെ യാദർശികമായിട്ട് വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും അതായിരിക്കും അള്ളാഹ് സുബാനത്തിൽ നൽകുന്ന
അതാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഭവം നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അതേ രൂപത്തിൽ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ മത നമ്മുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ചരിത്രങ്ങളിൽ ഉടനീളം കാണാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹ് സുബാനത്തോട് ഒരു സുന്നത്താണ് അതായത് പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലിസ്ലമയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലും നമുക്കറിയാൻ നബി സുല്ലാ അലിസ്ലമക്ക് സംരക്ഷണം ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സമൂഹത്തിൽ സംരക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നത് അബൂ താലിബായിരുന്നു അബൂ താലിബ് മരണപ്പെട്ടതോടുകൂടെ പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലിസ്ലമയുടെ ആ വിസ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് മക്കയിൽ പിന്നീട് നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോത്രം തൻ്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്താൽ മാത്രമേ അവിടെ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം പിന്നീട് അബൂ താലിബിന് ശേഷം ആ ഗോത്രത്തിൻ്റെ തലവനായി വരുന്നത് പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ ശക്തമായി വെറുത്തിരുന്ന അബൂ ലഹബായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒരു സംരക്ഷണം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ത്വാഹിഫിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അവിടെ അവരെ എറിഞ്ഞോടിക്കുകയാണ് അപ്പം മക്കയിൽ പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് തുടരണമെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഗോത്രം പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കണം അപ്പം നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഹിജറയുടെ ഹജ്ജിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഹജ്ജിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഗോത്രങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഗോത്രങ്ങൾ ബനു ഹവാസിൻ അല്ലെങ്കിൽ കിന്ദ അല്ലെങ്കിൽ ബനു ഖിലാബ് പോലെയുള്ള ആ ഗോത്രങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം നടന്ന് നീങ്ങുകയാണ് ആ നടന്ന് നീങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വഴിയിൽ വെച്ച് ആറ് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ കൂട്ടത്തെ ചെറിയൊരു ഗോത്രത്തെ റസൂലുല്ലാ അലി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം കാണുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രവാൻ സുല്ലാ അലി സ്വലം അവരെ അവഗണിക്കുന്നില്ല നബി സുല്ലാ അലി സ്വലം അവരെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു ഏ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് അതായത് ആറ് പേരടങ്ങുന്ന ആ ചെറിയ കൂട്ടത്തോട് നബി സുല്ലാ അലി സ്വലം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഹസ്രജുകാരാണ് അപ്പം നബി സുല്ലാ അലി സ്വലം ആദ്യം മനസ്സിലായത് പോലുമില്ല നബി സുല്ലാ അലി സ്വലം ചോദിച്ചു ഏത് ഹസ്രജ് അങ്ങ് എത്തിരിപ്പിലുള്ള ഹസ്രജാണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു അതെ ആ ഒരു കൂട്ടം മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള നിരവധി സ്വഹാബത്ത് പിന്നീട് നിരവധി സ്വാഭികളായിട്ട് മാറി അസദ് ബിൻ സുറാർ അതേപോലെ തന്നെ ഉക്ബ ബിൻ ആമിർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം അവരോട് പറഞ്ഞു പ്രവാൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഒരല്പസമയം നിങ്ങൾ എനിക്ക് നൽകുമോ അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധമാകുമോ അവർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം ഒരല്പം ആളുകൾ പ്രവാചകൻ അതിനേക്കാൾ വലിയ ചില ഗോത്രങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇറങ്ങിയത് പക്ഷേ ആ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടത്തെ കണ്ട സന്ദർഭത്തിലും പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലാം അവരുടെ മുമ്പിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അത് വലിയതോ ചെറിയതോ നോക്കാതെ ആ ചെറിയ കൂട്ടത്തിന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലി സ്വല്ലം ആ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം അവർക്ക് നൽകുകയാണ് അതോടെ ആ ചരിത്രം തീരുകയാണ് നബി സുല്ലാ അലി സ്വല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലി സ്വല്ലാം താൻ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ആ ഗോത്രത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നടന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം നബി സുല്ലാ അലി സ്വല്ലാം ഒരു പച്ചപ്പുള്ള വളരെ പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള പച്ചപ്പുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് ഹിജറ പോകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാന തല സ്വപ്നത്തിലൂടെ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു പ്രവാൻ സുല്ലാ അലി സ്വല്ലാ സ്വപ്നം കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകന് മനസ്സിലായത് പോലുമില്ല അത് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നബി സുല്ലാ അലി സ്വല്ലാ അത് യമനാണെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പ്രവാൻ സുല്ലാ അലി സ്വലം ഇരുന്നത് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം പിന്നീട് നബി സുല്ലാ അലി സ്വലം മനസ്സിലായ അത് മദീനയാണെന്ന് അപ്പോൾ ആ ആറു പേരിൽ നിന്നാണ് ആ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആ ചെറിയ ഒരു 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 പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫലം സൃഷ്ടിച്ചത് ആ ആറ് പേര് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ഒന്നാ ഒന്നും രണ്ടും അക്കബ ഉടമ്പടികൾ ആ ആറ് പേര് പിന്നീട് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പേരായിട്ടാണ് പിന്നീട് അത് എഴുപത് രണ്ടാം അക്കബ ഉടമ്പടി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എഴുപത് ഇരുന്നൂറ് പേരായിട്ടാണ് പിന്നീട് അത് തിരിച്ചു വരുന്നത് അവസാനം ആ ഇരുന്നൂറ് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം വന്നിട്ട് നബി സുല്ലാ അലി സ്വലമയോട് പറയാണ് പ്രവാചകരെ താങ്കൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിലേക്ക് വരാം അവർ നബി സുല്ലാ അലി സ്വലമയെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് പേരടങ്ങുന്ന ആ സംഘം അവസാനം നമുക്കറിയാം നബി സുല്ലാ അലി സ്വലം ആ സംഘത്തോടൊപ്പം മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ പ്രവാൻ സുല്ലാ അലി സ്വലം ആദ്യം ആ ആറ് പേർക്ക് നബി സുല്ലാ അലി സ്വലം നൽകിയ ദാപത്ത് നൽകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ഫലം അവരിലൂടെ ലഭിക്കുമെന്ന്
അള്ളാഹു സുബാന തല പറയും നീ അന്ന് ചെയ്ത ആ ഒരു ചെറിയ ദാനമുണ്ടല്ലോ ആ ചെറിയ ദാനമാണ് ഈ കാണുന്ന പർവ്വത സമാനമായിട്ടുള്ള നന്മ അപ്പം അദ്ദേഹം ചോദിച്ച് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞു ആ ഒരു ചെറിയ ദാനത്തെ ഞാനൊരു ചെറിയ കുതിരക്കുട്ടിയെ പോലെ വളർത്തി വലുതാക്കിയാണ് ഇത്രയേറെ വലുതായത് സുഹാനല്ല അതായത് പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നൽകുന്ന വിശദീകരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ചെറിയ ദാനം നൽകി പോരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം നമുക്കറിയില്ല അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ ആയിരം രൂപ സ്വതക്കയായിട്ട് നൽകിയാൽ പിന്നീട് ആയിരം രൂപക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മളാരും അന്വേഷിക്കാൻ പോകാറില്ല നമ്മളത് മറന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനാ തല അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ വലിയൊരു മാറ്റം ആ ആയിരം രൂപ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പം ആ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ആ മുഴുവൻ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ ആ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ അള്ളാഹു സുബാനാ തല നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ഫലങ്ങൾ അടക്കമാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനാ തല മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചു വരു തിരിച്ചു തരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു നന്മ അത്രയും വലിയ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ലഭിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വിശദീകരിച്ച ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു നന്മ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം സുബാനല്ല അവസാനമായിട്ടൊരു സംഭവം കൂടെ സൊയിൽ ബുഹാരിൽ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് നബിസ് അലിസ്ലാം പറഞ്ഞു നമുക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു സമുദായത്തിലൊരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു പ്രശ്നം വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലേക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം മറ്റേതെങ്കിലും ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി സന്നദ്ധമാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തോടെ സഹായം നമുക്ക് ലഭിക്കും ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടെ അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം 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 ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഞാൻ ഒരാളെ സഹായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബാനത്തല എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ സഹായിച്ച കൈ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിൻ്റെ രാത്രിയുടെ ആ ഒരു ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ് പട്ടണത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്ത് ഞാൻ പോയിട്ട് ഇരുട്ടിലെ ആദ്യം എൻ്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ കയ്യിലുള്ള പണം ദാനമായിട്ട് നൽകും എന്നിട്ട് നൽകിയിട്ട് ഞാൻ ആരാണെന്ന് പോലും പറയാതെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോരും അപ്പം അദ്ദേഹം ഇതാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി സ്വന്തം ഭാര്യ പോലും അറിയുന്നില്ല അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു അല്പം പണമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങുകയാണ് ആദ്യം ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരാളെ കണ്ട് കണ്ടുമുട്ടി ആ കണ്ടുമുട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ആ പണം നൽകിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ആൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഉടനെ നടന്ന് നീങ്ങുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു നടന്നു അദ്ദേഹം ആ ഒരു നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ സന്ദർഭത്തിൽ പട്ടണത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളും എന്തോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വലിയൊരു സംസാര വിഷയമായിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരു കാര്യം അപ്പം അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ച് എന്താണ് ആളുകളൊക്കെ ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരാൾ മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ രാത്രി നടന്നത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു കള്ളന് ഇന്നലെ രാത്രി ഏതോ ഒരാൾ ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു അത് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ ചിരിക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചു ആ സീൻ അതായത് ഒരാൾ കക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ദാനം നൽകാണ് അത് വലിയൊരു തമാശയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ആ ഒരു ആ ഒരു കർമ്മം അള്ളാഹ് സ്വീകരിച്ച് കാണില്ല കാരണം ഒരു കള്ളനാണല്ലോ ഞാൻ ദാനം നൽകിയത് അപ്പം അദ്ദേഹം വീണ്ടും അതേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ കരുതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കണം അടുത്ത ദിവസം അതേ രൂപത്തിൽ രാത്രി അദ്ദേഹം പോവുകയാണ് പണം എടുത്തിട്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഒരു ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പം ഇരുട്ടിൽ അദ്ദേഹം ആ പണം ആ സ്ത്രീക്ക് നൽകിയിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് നൽകുകയാണ് അവർ വല്ലതും ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഉടനെ നടന്ന് നീങ്ങുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം ഇതേ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ സന്ദർഭത്തിൽ പട്ടണത്തിൽ വലിയ സംസാര വിഷയം പല ആളുകളും പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ച് എന്താണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി സംഭവിച്ചതറിഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ പട്ടണത്തിലുള്ള ഒരു വേശ്യക്കാരോ ധാനം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇന്നലെ അപ്പ
നിങ്ങൾ ചിരിക്കാണോ ബാക്കി കൂടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക നബിസ്വ നബിസ്വലം പറയുകയാണ് ആ ദാനം കാരണം ആദ്യത്തെ ആ സ്ത്രീ അതായത് അതെ അദ്ദേഹം ആദ്യം ദാനം നൽകിയ കള്ളൻ ആ മോഷ്ടാവായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആ ദാനം കാരണം അദ്ദേഹം തൻ്റെ മോഷണം നിർത്തി നല്ല വ്യക്തിയായിട്ട് തീരുകയാണ് അതീസ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് ആ സ്ത്രീയും ആ ദാനം കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി മുഴുവൻ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല സ്ത്രീയായിട്ട് മാറുകയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ആ ധനികൻ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയാണ് അതായത് ഇത്രയും ഇത്രയും ധനികനായിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇതേ രൂപത്തിൽ നൽകുന്നില്ലല്ലോ ഇത്തരത്തിലൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവുകയും അവസാനം അദ്ദേഹം ഇതേ രൂപത്തിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് മാറി തീരുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം അദ്ദേഹം ഒരു വിലയും കൽപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ആ ഒരു ചെറിയ പ്രവൃത്തി വലിയ വലിയ ഫലമായിട്ടാണ് അവിടെ തിരിച്ചു ലഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ചെറിയ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് കണ്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടത് വലിയൊരു ഫലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത് അല്ലെങ്കിൽ അതുമൂലം വലിയൊരു ഫലം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കണം അത് തന്നെയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് ഇതേ രൂപത്തിൽ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലുടനീളം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ആ ഒരു കാര്യം വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യത്തിൽ ആ തുടക്കത്തിൽ ആ സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ ഏതൊരു ചെറിയ നന്മയെയും നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണാതിരിക്കുക ചെറിയൊരു നന്മക്ക് അവസരം ലഭിച്ചാൽ നമ്മളത് ചെയ്യുക ഒരു പക്ഷേ ആ ചെറിയ നന്മ ഇതേ രൂപത്തിൽ വലിയൊരു എഫക്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം അള്ളാഹു സുബാന തല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഏതൊരു ചെറിയ കർമ്മത്തെയും അവഗണിക്കാതെ അള്ളാഹു സുബാന തല യുടെ പ്രതിഫലം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അത് നിർവഹിക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ് അള്ളാഹു സുബാന തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദിനി ഹസന വഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തം വക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തക്കബൽ മിന്ന ഇനക്കൻ തസമിയുൽ അലീം വത്തുബ അലൈന ഇനക്കൻ തത്വാബ് റഹീം അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള